বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম অ্যাকাউন্টিং স্টাডি পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা প্রিন্সিপাল অফ ফাইন্যান্স এ বিবিএ ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারে এই সাবজেক্টটি রয়েছে বিবিএ ফার্স্ট ইয়ার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে এবং বিবিএ সেকেন্ড ইয়ার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে আলোচনা করা হয়েছে এই সাবজেক্টটি তো এই সাবজেক্টে আমরা চ্যাপ্টার ওয়ান ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যান্ড রেশিও অ্যানালাইসিস এর দ্বিতীয় পর্ব আলোচনা করব আমরা ইটি পর্বে কিন্তু প্রথম পর্ব আলোচনা করেছি প্রথম পর্বে যে হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল মেথড ছিল সেই মেথডগুলো নিয়ে আস আলোচনা করছে আজকে রেশিও অ্যানালাইসিস নিয়ে আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক তো দেখো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস এর দুই নম্বর ফর্মেট তো দুই নম্বর ফর্মেটটা আমরা দুই নম্বর ফর্মেটে আসি দুই নম্বর ফর্মেটে রেশিও অ্যানালাইসিস নিয়ে আলোচনা করব আমরা ঠিক আছে তো রেশিও অ্যানালাইসিস হলো এটা অনুপাত বিশ্লেষণ এটি কি অনুপাত বিশ্লেষণ তো আমরা নাইনটিনে কিন্তু অনুপাত বিশ্লেষণ সম্পর্কে আর্থিক অবস্থা বিবরণতে সামান্য একটা ধারণা পেয়ে আসছে ঠিক আছে ওখান থেকে গেল কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে একটা কিন্তু হিসাব বিজ্ঞানে অনুপাত অধ্যায় অধ্যায় নামে একটা অধ্যায় ছিল তাই না আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ নামে একটা অধ্যায় ছিল সেখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অনুপাত শিখে আসে তো ওই অনুপাতগুলোই এখানে ইংলিশ ভার্সনে আলোচনা করা হয়েছে তো এই অনুপাতগুলো অনেক ধরনের অনুপাত রয়েছে মোটামুটি এই রেশিও অ্যানালাইসিসে প্রায় পঞ্চাশটার মতো মতো ফর্মুলা রয়েছে তো আমরা সবগুলো ফর্মুলায় আজকে আলোচনা করব না কারণ সবগুলো ফর্মুলা আলোচনা করলে টিউটোরিয়ালটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে তখন তোমাদের বোরিং ফিল হবে আমি ইম্পর্টেন্ট কিছু ফর্মুলা আলোচনা করব পাশাপাশি আমি দু একটা ম্যাথ সলভ করার চেষ্টা করব তোমরা ফর্মুলাগুলো অবশ্যই বই থেকে কিন্তু বইয়ের চার থেকে ভালোভাবে মুখস্থ করে নেবা তো দেখো কারেন্ট রেশিও তো কারেন্ট রেশিও সূত্র হল কারেন্ট অ্যাসেটস ডিভাইডেড কারেন্ট লাইবিলিটিস এখন আমার কথা হলো কারেন্ট অ্যাসেট কি কারেন্ট অ্যাসেটটাই হলো চলতি সম্পদ বাংলা অর্থ হলো চলতি সম্পদ তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে যে চলতি সম্পদগুলো করছো বা নাইনটিনে যে আর্থিক বিবরণী আর্থিক অবস্থা বিবরণী করার সময় যে চলতি সম্পদে যে যে এন্ট্রিগুলো বসাইছো না ঠিক ওই এন্ট্রিগুলো এখানে আসবে ওগুলো ইংলিশ ভাষণে যেমন নগদের পরিবর্তে ক্যাশ হবে ঠিক আছে তারপরে হলো তোমার অগ্রিম ব্যয়ের পরিবর্তে প্রিপেইড এক্সপেন্সেস হবে এরকম তো এই ইংলিশ ভার্সনগুলোই হবে তো কারেন্ট অ্যাসেট এর সাথে কারেন্ট লাইবিলিটিস ভাগ করতে হবে ভাগ করলে যে রেশিওটা আসবে সেটি হলো কারেন্ট রেশিও এটার স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা হলো টু হিস্টু ওয়ান অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাসেট এবং কারেন্ট লাইবিলিটিসের অনুপাত হবে টু হিস্টু ওয়ান অর্থাৎ দুই অংশ যত যে পরিমাণ কারেন্ট লাইবিলিটিস থাকবে তার সে দ্বিগুণ কারেন্ট অ্যাসেট থাকতে হবে ঠিক আছে এটি হলো স্ট্যান্ডার্ড অনুপাত বা আদর্শ অনুপাত কিন্তু অনেক সময় কম বেশি হয়ে থাকে ঠিক আছে কম হলে খারাপ বেশি হলে ভালো ঠিক আছে এই অনুপাতটা যদি দুই হিস্টু এক না হয়ে তিন হিস্টু এক হয় তাহলে ভালো আছে আর যদি এক হিস্টু এক হয় বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হিস্টু এক হয় তাহলে কিন্তু খারাপ ঠিক আছে অপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা খারাপ অনেক সময় কমেন্টও করতে বলে যে বেজন কারেন্ট রেশিও ইজ ইজ দ্য প্রজেক্ট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল বা ইজ প্রজেক্ট ইজ দ্য পজিশন ইন পজিটিভ এটা প্রশ্ন করে বসে ঠিক আছে তাহলে তোমরা এই স্ট্যান্ডার্ড রেশিও যখন জানবে তখন এটা অনুসারে অ্যান্সার করতে পারবা কমেন্ট করতে পারবে তো দেখো এরপর আসে দুই নম্বর রেশিও আসে অ্যাসেট টেস্ট বা কুইক বা লিকুইড রেশিও একই জিনিস এই তিনটা একই জিনিস অ্যাসেট টেস্ট রেশিও থাকে কুইক রেশিও থাকে লিকুইড রেশিও থাকে একই জিনিস এটা সূত্র হলো কুইক অ্যাসেট ডিভাইডেড কুইক লাইবিলিটিস এখন কুইক অ্যাসেটটা হলো কারেন্ট অ্যাসেট থেকে তোমার প্রিপেইড এক্সপেন্সেস এবং ইনভেন্টরি এই দুইটা বাদ যাবে ঠিক আছে কারেন্ট অ্যাসেট থেকে প্রিপেইড এক্সপেন্সেস এবং ইনভেন্টরি এই দুইটা বাদ যাবে আর কারেন্ট লাইবিলিটিস থেকে যখন ব্যাংক ওভার ড্রাফট বাদ দেবা তখন কুইক লাইবিলিটিস হবে ঠিক আছে এটার স্ট্যান্ডার্ড রেশিও হলো ওয়ান এরপর ইনভেন্টরি 
টার্ন ওভার ইনভেন্টরি টার্ন ওভার হলো ইনভেন্টরি এটা হলো মজুদ পণ্যর ঠিক আছে আবর্তন তো মজুদ পণ্য আবর্তন এটি কিন্তু কষ্ট অফ গুড সোল্টের সাথে সামঞ্জস্য থাকে ও সম্পর্কিত থাকে তো কষ্ট অফ গুড সোলকে অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি দ্বারা ভাগ করতে হয় যেমন বিগিনিং ইনভেন্টরি থাকে ক্লোজিং ইনভেন্টরি থাকে তো কোন ইনভেন্টরি নিবা কোন দুইটা ইনভেন্টরি নিয়েই তাকে টু দ্বারা ভাগ করতে হবে অ্যাভারেজ করতে হবে অর্থাৎ ক্লোজিং ইনভেন্টরি এবং বিগিনিং ইনভেন্টরি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে যে অ্যান্সারটা আসবে সেটাকে বলা হয় অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি তো কষ্ট অফ গুড সোলকে অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি দ্বারা ভাগ করে দিলে ইনভেন্টরি টার্ন ওভার বের হবে এটার স্ট্যান্ডার্ড হলো এইট টাইমস এখানে কিন্তু এটার অ্যান্সার লিখতে হবে টাইমস ঠিক আছে এইটা বেশি হলে ভালো কম হলে খারাপ কিন্তু এরপর এয়ার টার্ন ওভার এয়ার বলতে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর সংক্ষেপ ফর্ম হলো এয়ার ঠিক আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের বাংলা অর্থ হলো দেনাদার তো দেনাদার আবর্তন তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছো মনে পড়ছে হয়তো বা তো দেনাদার দেনাদার আবর্তনের অনুপাত হলো নেট ক্রেডিট সেলস ডিভাইডেড অ্যাভারেজ এ আর তো দেখো নেট ক্রেডিট সেলস মানে নেট বাকিতে বিক্রয় ডিভাইডেড অ্যাভারেজ এ আর অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বা অ্যাভারেজ দেনাদার তো এখানে অ্যাভারেজ এ আর করতে হয় রিসিভেবল এবং নোটস রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এবং নোটস রিসিভেবল এই দুটা যোগ করে একে দুই দ্বারা ভাগ করে অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বের করতে হয় ঠিক আছে এটা দ্বারা ভাগ করলে যে অ্যান্সারটা বের হবে সেটি হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার এটার স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম হলো ছয় এরপর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল টার্ন ওভার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অর্থ হলো পাওনাদার বা প্রদয় হিসাব ঠিক আছে তাহলে পাওনাদার আবর্তন আবর্তন এর ফর্মুলা হলো নেট ক্রেডিট পার্সেস নেট ক্রেডিট পার্সেস ডিভাইডেড অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্টস পেয়েবল তো অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বের করতে হলে অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের সাথে নোটস পেয়েবল যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে ভাগ করে দিলে অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বের হবে এটার স্ট্যান্ডার্ড মান হলো টুয়েলভ টাইমস এরপর ডেপ্ট ইকুইটি রেশিও তাহলে কি দায় মালিকানা অনুপাত যেটা তো দায় মালিকানা অনুপাত হলো এক্সটার্নাল লাইবিলিটিস এবং লিকুইডিটি ক্যাপিটাল এই দুইটার মধ্যে সম্পর্ক থাকে তো এক্সটার্নাল লাইবিলিটিসটা হলো বহির দায় মোট বহির দায়কে মোট মালিকানা সত্য দ্বারা ভাগ করলে যেটি বের হয় সেটাই হলো ডেপ্ট ইকুইটি রেশিও তো এর অনুপাত হলো এক হিস্টু দুই অর্থাৎ তোমার এক্সটার্নাল লাইবিলিটিস বা বহির দায় এক অনুপাত থাকতে হবে এবং মালিকানার সত্য থাকতে হবে তিন অনুপাত ঠিক আছে এটা স্ট্যান্ডার্ড অনুপাত এর কম বেশি হলে প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খারাপ ভালো হতে পারে তারপর হলো প্রোপার্টারিস রেশি রেশিও এটা হলো সম্পত্তি অনুপাত তো সম্পত্তির অনুপাত দেখো ওনার্স ইকুইটি ডিভাইডেড টোটাল অ্যাসেটস ওনার্স ইকুইটি মালিকানার সত্যকে টোটাল অ্যাসেট দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে ঠিক আছে টোটাল অ্যাসেট দ্বারা ভাগ করলে যেটি হবে সেটাই হলো প্রোপার্টারিস রেশিও তো এটার স্ট্যান্ডার্ড হলো থ্রি পয়েন্ট থ্রি এরপর হলো গ্রস প্রফিট রেশিও ঠিক আছে গ্রস প্রফিট রেশিও হলো মোট মুনাফা অনুপাত যেটাকে বলা হয় তো গ্রস প্রফিট ডিভাইডেড নেট সেলস প্রফিট সবসময় সেলসের ওপর সম্পর্কিত ঠিক আছে সেলসের ওপর প্রফিট সবসময় সম্পর্কিত তো গ্রস প্রফিট ডিভাইডেড নেট সেলস গুণন হান্ড্রেড ঠিক আছে ইন্টু হান্ড্রেড তো এই যে প্রফিট রেশিওগুলো সবসময় পার্সেন্টেজে বের করতে হয় তো এইটার আদর্শ অনুপাত বা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা হলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট টু থার্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ টোয়েন্টি পার্সেন্ট থেকে থার্টি পার্সেন্টের মধ্যে যদি অ্যামাউন্টে থাকে তাইলে ভালো আর যদি টোয়েন্টি পার্সেন্টে কম থাকে তাইলে খারাপ থার্টি পার্সেন্টে বেশি থাকলে আরও বেশি ভালো ঠিক আছে এরপর নয় নম্বরটা হলো অপারেটিং প্রফিট রেশিও এটা পরিচালন মুনাফা অনুপাত তো অপারেটিং প্রফিটকে নেট সেলস দ্বারা ভাগ করে দেবে বা একশো দ্বারা গুণ করে দিলে বের হবে এটার স্ট্যান্ডার্ড অনুপাত হল টেন পারসেন্ট টু টোয়েন্টি পারসেন্ট অর্থাৎ দশ থেকে বিশ পারসেন্টের মধ্যে থাকলে ভালো আর এর বেশি থাকলে আরও ভালো কম থাকলে কিন্তু খারাপ অবস্থা এরপর হলো নেট প্রফিট রেশিও নেট প্রফিট রেশিও হলো নেট প্রফিটকে নেট সেলস দ্বারা ভাগ করে দেবা একশো দ্বারা গুণ করে দেবা ঠিক আছে এটার স্ট্যান্ডার্ড অনুপাত হবে পাঁচ পার্সেন্ট থেকে দশ পার্সেন্ট এরপর আর ও আই আর ও আইয়ের সন ফুল ইলাবরেট হলো রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট তো রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট অত হলো বিনিয়োগ থেকে যে যতটুকু ফিরে আসে ঠিক আছে বিনিয়োগের উপর বিনিয়োগের উপর অর্জিত আয় যেটা 
এটা হলো নেট प्रॉफिट আফটার ট্যাক্স প্লাস ইন্টারেস্ট এর সাথে যোগ করতে হয় নেট प्रॉफिट আফটার ট্যাক্স অর্থাৎ মানে কর সমন্বয়ের পরে যে মুনাফা রয়েছে এর সাথে ইন্টারেস্ট সুদ যোগ করতে হয় একে ওন ক্যাপিটাল প্লাস লোন ক্যাপিটাল ঠিক আছে অর্থাৎ মালিকানা সত্ত্ব প্লাস যে লোন ক্যাপিটাল গুলো থাকে ঠিক আছে লোন থাকে যেগুলো সেগুলো যোগ করে এটা ভাগ করে দিতে হয় তো ভাগ করে 100 দ্বারা গুণ করলে বের হয়ে যায় রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট তো এটার স্ট্যান্ডার্ড ইকুয়েশন হলো কত 25% এরপর রিটার্ন অন অ্যাসেটস রিটার্ন অন অ্যাসেট হলো সম্পত্তির উপর অর্জিত মুনাফা যেটা তো দেখো নেট प्रॉफिट আফটার ট্যাক্স প্লাস ইন্টারেস্ট ডিভাইডেড এটা কিন্তু আগেরটার মতোই এটা টোটাল অ্যাসেটস আর এটা আগেরটাই ইনভেস্টমেন্ট ছিল যার কারণে ওন ক্যাপিটাল প্লাস লোন ক্যাপিটাল হইছে আর এখানে অ্যাসেটস আছে যার কারণে নিচে অ্যাসেটস আছে ঠিক আছে একে 100 দ্বারা গুণ করে দিতে হবে এটার স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা নাই এটা তোমার যত ভালো হবে ততই ভালো আর খারাপ হলে খারাপ এদিকে এটা স্ট্যান্ডার্ড একটা নির্দিষ্ট কোনো ফর্মুলা এখন পর্যন্ত বইয়ে পাওয়া যায়নি তো দেখো একটা एग्जांपलের মাধ্যমে আমরা এই অনুপাতগুলো আরেকটু ক্লিয়ার হইনি তো কি বলা আছে দেখো फ्रॉम द ফলোইং ডেটা ক্যালকুলেট কারেন্ট রেশিও কি করতে বলছে কারেন্ট রেশিও চলতি অনুপাত বের করতে বলছে তারপর কোয়েক রেশিও তারল্য অনুপাত বের করতে বলছে তারপর সুপার কোয়েক রেশিও এটা বের করতে বলছে তো সুপার কোয়েক রেশিও বের করব তো দেখো একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে ডেটা দেওয়া আছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড মানে হাতে নগদ বলো তো কি এটি এটি কি কারেন্ট লাইবিলিটিস না কারেন্ট অ্যাসেটস এটা কারেন্ট অ্যাসেটস ক্যাশ ইন হ্যান্ড হ্যান্ড মানে হাতে নগদ এরপর হলো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল মানে দেনাদার ঠিক আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল মানে কি দেনাদার তোমরা কিন্তু এই ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো ভালো করে বুঝে নেবা যারা ফার্স্ট ইয়ারে আছো তাদের কাছে একটু কঠিন মনে হচ্ছে না ইংলিশ বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু এগুলো ওয়ার্ড মিনিংগুলো একটু জেনে নেবা ঠিক আছে তো দেখো ক্যাশ ইন হ্যান্ড মানে হাতে নগদ হাতে নগদ হলে চলতে সম্পদ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এটা দেনাদার এটা দেনাদারও কি চলতি সম্পদ নোটস রিসিভেবল মানে প্রাপ্য নোট এটাও চলতি সম্পদ ইনভেন্টরি মজুদ পণ্য এটাও চলতি সম্পদ প্রিফেড এক্সপেন্সেস অগ্রিম ব্যয় এটাও চলতি সম্পদ কারেন্ট লাইবিলিটিস চলতি দায় এখানে চলতি দায় সরাসরি বলা আছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের কিছু ওয়ার্কিং বের করে নিতে হবে কারণ কারেন্ট রেশিও বের করতে হলে তো কারেন্ট অ্যাসেট ডিভাইডেড কারেন্ট লাইবিলিটিস লাগে কারেন্ট লাইবিলিটিস এর ফুল ব্যালেন্স দেওয়া আছে বাট কারেন্ট অ্যাসেটে ব্যালেন্স কিন্তু দেওয়া নাই কারেন্ট অ্যাসেট কিন্তু এই যে এই সবগুলো যোগ করে নিতে হয় কারেন্ট অ্যাসেট এই সবগুলো যোগ করলে যেটা বের হবে সেটাই হবে কি কারেন্ট অ্যাসেট তো দেখো ওয়ার্কিংস গুলো করে নিই আমরা তাহলে সলিউশনে আসব সলিউশনে এসে প্রথমে ওয়ার্কিংস করব ওয়ার্কিংসে কি দেওয়া আছে কারেন্ট অ্যাসেট সমান কি ক্যাশ প্লাস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্লাস নোটস রিসিভেবল প্লাস ইনভেন্টরি প্লাস প্রিপেড এক্সপেন্স এই কয়েকটাই আছে এই কয়েকটাই যোগ করে দিয়েছি আমরা তো ক্যাশ ছিল বিশ হাজার এই যে এখানে বিশ হাজার টাকা ছিল বিশ হাজার টাকা বসেছি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ষাট হাজার টাকা নোটস রিসিভেবল চল্লিশ হাজার টাকা ইনভেন্টরি বিশ হাজার টাকা এবং প্রিপেড এক্সপেন্স দশ হাজার টাকা তো এই সবগুলো আমরা এখানে প্লাস করে দিছি প্লাস করে রেজাল্ট আসলে কত ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড টাকা ওকে এরপর ওয়ার্কিং নাম্বার দুই কোয়েক রেশিও বের করে নেব আমরা কোয়েক অ্যাসেট বের করে নেব কোয়েক অ্যাসেট হলো কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস ইনভেন্টরি প্লাস প্রিপেড এক্সপেন্সেস অর্থাৎ প্রিপেড এক্সপেন্স এবং ইনভেন্টরি এই দুটো বাদ দিতে হয় তো কারেন্ট অ্যাসেট দেওয়া আছে কত ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড আর ইনভেন্টারি দেওয়া ছিল কত ইনভেন্টারি দেওয়া ছিল এই যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড তো প্লাস প্রিপেড এক্সপেন্সেস দেওয়া ছিল টেন থাউজেন্ড তো টোয়েন্টি থাউজেন্ড প্লাস টেন থাউজেন্ড সমান কত হবে থার্টি থাউজেন্ড তাহলে ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড থেকে থার্টি থাউজেন্ড থাউজেন্ড বাদ দিলে কত হবে ওয়ান লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড এটি হলো কয়েক অ্যাসেট বা তার হলো সম্পদ এইবার অনুপাতগুলো প্রয়োগ করে নেব তো কারেন্ট অ্যাসেট সমান কি কারেন্ট রেশিও সমান কি কারেন্ট অ্যাসেট ডিভাইডেড কারেন্ট লাইবিলিটিস তো কারেন্ট অ্যাসেট কত বের করলাম ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড তো ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড ডিভাইডেড কারেন্ট লাইবিলিটিস সরাসরি দেওয়া আছে ডাটাতে তো ওয়ান লাখ ফিফটি কে সিক্সটি থাউজেন্ড দ্বারা ভাগ করলে টু পয়েন্ট ফাইভ হিস টু ওয়ান হয় তো দেখো এটা স্ট্যান্ডার্ড অনুপাত ছিল কত দুই হিস টু এক কিন্তু এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ হয়েছে তার মানে কি অনুপাতটা দুই থেকে বেশি না তাহলে এটা আরও বেশি ভালো এরপর কোয়েক রেশিও কোয়েক রেশিও হলো কোয়েক অ্যাসেট ডিভাইডেড কোয়েক লাইবিলিটিস তো কোয়েক লাইবিলিটিস হলো ব্যাংক ওভার ড্রাফ্টটা বাদ দিতে হয় এখানে ব্যাংক ওভার ড্রাফ্ট নাই তাহলে কারেন্ট লাইবিলিটিসটাই আসবে ঠিক আছে য
तो एक लाख बीस हजार के साथ हजार द्वारा भाग कर लाग कर ले कत है दुई हिस्टो एक है ये क्योंकि स्टैंडार्ड अनुपात छो कत एक हिस्टो एक ये क्योंकि ये तो एक जगह दुई हो गए तेल ये बेड़े गेस ये भलो एट पजिशन भलो तो कैक एसेट ए कारेंट रेशियो और कैक रेशियो ये दुईटा मिले क्यों देखते प्रतिष्ठान अवस्था मोटामोटी भलो आरपर हल सुपार कैक रेशियो ठीक है सुपार कैक रेशियो तो हलो एखे कैश और मार्केटेबल सिक्यूरिटी जो करते हैं मार्केटेबल सिक्यूरिटीटाई हलो नोट्स रिसिवेबल जो ठीक है नोट्स रिसिवेबल जो है मार्केटेबल सिक्यूरिटी ठीक है बात नोट्स क्रय कर ले पार्सेस नोट थे ठीक है सिक्यूरिटी जेगो अर्थात बनियोग क्षेत्र जे नोटगुल क्रय से तो कैश प्लस मार्केटेबल सिक्यूरिटी डिवाइडेड कारेंट लाइबिलिटीज तो कैश देवा बीस हज़ार टाक मार्केटेबल सिक्यूरिटी और तो नोट्स रिसिवेबल जो है कत देव से चल्लिस हज़ार टाक तो बीस हज़ार और चल्लिस हज़ार जो कर षाट हज़ार षाट हज़ार के षाट हज़ार दिए भाग कर लेकिन एक है तो ये अनुपात एक ही टू एक ही छो तो ये क्यों भलो ठीक है आशा रखी अनुपातगुल बुझते पर बारो एक बोर्ड स्टैंडार्ड अंक करारे अध्याय एक्साम्पलगल पशापी बोर्ड स्टैंडार्ड अंक आलोचना कर चेषा कर सबादे एखे एक बोर्ड स्टैंडार्ड अंक दीब देखो ये नैशनल इूनिवार्सिटी सम्भवतः दुई हज़ार एगारो कि बारोते आस तुम्हारा एक देखे नियो दौगाल प्रिंटिंग इन्स्योरेंस हैड सेल्स टोटाल टाक फोर कोर इन फिजिकल एरिया फिजिकल इयर टू थाउजेंड फोर्टी साम रेशियोज फर द कम्पानी आर लिस्टेड बिलो किस रेशियो निशे देवा आज दिस इनफरमेशन टू सेटर माइंड द डलार्स व्यलूस अफ वेरियस इनकाम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट्स आर रिक्वेस्टेड एट अकाउंट आर रिक्वेस्टेड निशे देव आरियल नम्बर देव आ सोर्स अफ आइटेम देव आक देव आरियल नम्बर एक सेल्स देव आल्स टाक देव आ फोर कोर चार कोटी टाक देव आई नम्बर सरियल देव ग्रस प्रफिट मार्जिन तो ग्रस प्रफिट मार्जिन हलो एट्टी पार्सेंट ठीक है इरपर अपारेटिंग प्रफिट मार्जिन आ कत पार्सेंट थार्टी पार्सेंट तो देखो ये जिसगलो क्यों दरकार एन जो बला तुम ग्रस प्रफिट बेर करो तो ग्रस प्रफिट सेल्सर सा बेर करते हैं अपारेटिंग प्रफिट एट सेल्सर सा बेर करते हैं तो ग्रस प्रफिट ये चाल चार कोटी के एट्टी पार्सेंट कर ले ग्रस प्रफिट बेर हो जाए अपारेटिंग मार्जिन चार कोटी के पैंत पार्सेंट कर ले अपारेटिंग प्रफिट बेर हो जाए नेट प्रफिट मार्जिन एट पार्सेंट एट चार कोटी के चार आठ पार्सेंट कर लेट प्रफिट बेर हो जाए इरपर रिटार्न ऑन टोटाल एसेट एट हलो आरओ ए तैना रिटार्न ऑन टोटाल एसेटर सूत्र क्यों बोल तो ओनार सिक्यूरिटी प्लस कि लोन डिवाइडेड टोटाल एसेट तैना तो एरपर रिटार्न ऑन कमन स्टक छो टोटाल एसेट टार्न ओवर छो टू टाइम्स ठीक है एवारेज कलेेक्शन पिरियड छो सिक्सटी टू टू पॉइंट टू जिरो डेज ठीक है रिक्वयर की क्यों से देखो इन्हें रिक्वयर क्यों अनेकगुलो से रिक्वयर से ग्रस प्रफिट बेर करो ग्रस प्रफिट क्यों बेर करब सेल्सर सा ग्रस प्रफिट मार्जिन गुण कर देव कस्ट अफ गुड सोल्ड बेर करो तेल सेल्स के ग्रस प्रफिट मार्जिन बद दी कस्ट अफ गुड सोल्ड बेर हो जाए इरपर बोलते अपारेटिंग प्रफिट बेर करो तो अपारेटिंग प्रफिट सेल्सर सबसे अपारेटिंग प्रफिट मार्जिन रेशियो गुण कर दी हो जाए इरपर अपारेटिंग एक्सपेन्स बेर करते बोलते तो ग्रस प्रफिट थे अपारेटिंग प्रफिट बद दी अपारेटिंग एक्सपेन्स बेर हो जाए ठीक है इरपर आर्निंग एवेलेबल फर द कमन स्टक होल्डार ठीक है तो अर्थात तो नेट प्रफिट जेटा बेर करते हैं टोटाल एसेट बेर करते हैं टोटाल कमन स्टक इक्विटी बेर करते हैं अकाउंट रेसिपेबल बेर करते हैं एखे मोटामोटी आठटा रिक्वयरमेंट बोलते तो हम चलो सल्यूशने जाए प्रथम ग्रस प्रफिट तेल सेल्सर सा ग्रस प्रफिट मार्जिन गुण करते हैं सेल्स देव चार कोटी टाक ग्रस प्रफिट मार्जिन देव एट्टी पार्सेंट तो एट्टी पार्सेंट के दशमिक आकार प्रकाश कर ले कत है जिरो पॉइंट एट जिरो तो जिरो पॉइंट एट जिरो गुण कर ले कत है चार कोटी बीस लक्ष तीन कोटी बीस लक्ष टा ठीक है इरपर कस्ट अफ गुड सोल्ड बेर करते हैं कि सेल्स के ग्रस प्रफिट माइनस करते हैं सेल्स सेल चार कोटी ग्रस प्रफिट बेर हो तीन कोटी बीस लाख टाक तो तीन चार कोटी थे तीन कोटी बीस लाख बद दी कत है आशी लाख टाक ओके बेर हो गो एरपर अपारेटिंग प्रफिट अपारेटिंग प्रफिट सेल्सर सबसे अपारेटिंग प्रफिट मार्जिन गुणन करते हैं तो अपारेटिंग प्रफिट मार्जिन देव थार्टी फाइव पार्सेंट तो थार्टी फाइव पार्सेंट के दशमी के प्रकाश कर ले जिरो पॉइंट थ्री फाइव पार्सेंट है तो चार कोटी के जिरो पॉइंट थ्री फाइव पार्सेंट थ्री फाइव द्वारा गुण कर ले कत एक कोटी चल्लिस चल्लिस लाख टाक 
এরপর অপারেটিং এক্সপেন্স এই যে গ্রস প্রফিট থেকে অপারেটিং প্রফিটটা মাইনাস করলে হয়ে যায় তো গ্রস প্রফিট ছিল তিন কোটি বিশ লাখ আর অপারেটিং প্রফিট ছিল এক কোটি চল্লিশ লাখ তো তিন কোটি বিশ লাখ থেকে এক কোটি চল্লিশ লাখ বাদ দিলে কত হয় এক কোটি আশি লাখ টাকা হয় ঠিক আছে এটি হলো অপারেটিং এক্সপেন্স এরপর আর্নিং অ্যাভেলেবল ফর দ্য কমন স্টক হোল্ডার এখানে সেলস গুণ নেট প্রফিট মার্জিন দিয়ে করতে হয় নেট প্রফিট যেটা সেটাই হলো আর্নিং অ্যাভেলেবল ফর দ্য কমন স্টক হোল্ডার মানে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের জন্য যে আয় সেটা তো চার কোটিকে নেট প্রফিট মার্জিন রেশিও দ্বারা গুণ করে দেব তো নেট প্রফিট মার্জিন রেশিও ছিল কত আট পার্সেন্ট তো আট পার্সেন্টকে পনেরো দশমিক একের প্রকাশ করলে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট হয় তো চার কোটিকে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট দ্বারা গুণ করলে বত্রিশ লক্ষ টাকা হয় ঠিক আছে এরপর টোটাল এসেট বের করতে বলছে টোটাল এসেট হলো সেলসকে টোটাল এসেট টার্ন ওভার দ্বারা ভাগ করলে টোটাল এসেট বের হয়ে যায় সেলসকে টোটাল এসেট টার্ন ওভার দ্বারা ভাগ করতে হবে ঠিক আছে এটা মনে রাখবা তো সেলস ছিল চার কোটি টাকা একে দুই দ্বারা ভাগ করলাম টোটাল এসেট টার্ন ওভার যেহেতু দুই ছিল দুই দ্বারা ভাগ করলাম তাহলে দুই কোটি টাকা হলো টোটাল এসেট এরপর টোটাল কমন ইকুইটি টোটাল কমন ইকুইটি হলো আর্নিং অ্যাভেলেবল ফর দ্য কমন স্টক হোল্ডার ডিভাইডেড রিটার্ন অন ইনভেস্ট রিটার্ন অন ইকুইটি ঠিক আছে তো আর্নিং অ্যাভেলেবল ফর দ্য কমন স্টক হোল্ডার কত আসলো বত্রিশ লক্ষ টাকা আর রিটার্ন অফ অফ ইকুইটি কত ছিল টোয়েন্টি পারসেন্ট ছিল তো টোয়েন্টি পারসেন্ট দ্বারা ভাগ করে দিলাম ভাগ করে দিলে টোটাল কমন ইকুইটি বের হয়ে গেল কত এক কোটি ষাট লাখ টাকা এরপর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বের করতে বলছে তো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বের করার জন্য অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ডের সাথে গুণ করতে হয় সেলস ডিভাইডেড তিনশো পঁয়ষট্টি এক বছর এক বছরের দিন সংখ্যা দ্বারা অ্যাভারেড অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড তো এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা এখানে যদি অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ডটা যদি ডেসে দেওয়া থাকে তাইলে তিনশো পঁয়ষট্টি দ্বারা ভাগ করতে হবে যদি উইকসে দেওয়া থাকে তাইলে কত সুয়ান্ন দ্বারা ভাগ করতে হবে আর যদি মান্থ দেওয়া থাকে তাইলে বারো দ্বারা ভাগ করতে হবে এই সেলসকে কিন্তু এটা কিন্তু একটু খেয়াল করবা এখানে কিন্তু দিন দেওয়া থাকলে দিন দ্বারাই ভাগ করতে হবে এক বছরে যত দিন হবে এক মাস দেওয়া আছে তাহলে এক বছরে যত মাস হবে তত দ্বারা ভাগ করতে হবে সপ্তাহ দেওয়া আছে এক বছরে যত সপ্তাহ হবে তত দ্বারা ভাগ করতে হবে ক্লিয়ার বুঝতে পারছো তো অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড দেওয়া ছিল বাষট্টি পয়েন্ট দুই আর সেলস দেওয়া ছিল চার কোটি চার কোটিকে তিনশো পঁয়ষট্টি দ্বারা ভাগ করলে কত হয় দশ লক্ষ পঁচান না এক লক্ষ নয় হাজার পাঁচশো উনষাট পয়েন্ট শূন্য চার তো এইটাকে বাষট্টি পয়েন্ট দুই দ্বারা গুণ করলে হয় আটষট্টি লক্ষ ষোলো হাজার চারশো আটত্রিশ পয়েন্ট টু এইট এইট ঠিক আছে এই টাকাটা দেনাদারের মধ্যে হয় তো এটাই ছিল রেশিও অ্যানালাইসিসের পর্ব তৃতীয় পর্বটা রয়েছে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এবং ইনকাম স্টেটমেন্ট ঠিক আছে তো ফিনান্সিয়াল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এবং ইনকাম স্টেটমেন্ট এই দুইটা এটা কিন্তু প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিংয়ে রয়েছে যার কারণে আমি এখানে এই পর্বটা দেবো না তোমরা প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিংয়ে ওই পর্ব পাবা আশা রাখি এই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট করতে পারছো ঠিক আছে কোথাও কোনো বুঝতে প্রবলেম হলে কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাই দেবো আর সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ Thank you.